Peygamberin imamı, inananların sekizincisi, en zengin sahabe, gökte ve yerde emin olan, cennetle müjdelenen on sahabeden biri, Rahman'ın kulu Abdurrahman bin Af'ı konuşacağız bugün. Asıl adı Abdülkabe'ydi. Peygamberimizden yaklaşık 10 yaş küçüktü. Annesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu doğumuna şahit olan birkaç bahtiyar kişiden birisiydi. Şahit olduğu mucizeleri peygamberlikten sonra anlatacak, Peygamberimizin doğumuyla nasıl her yeri nur kapladığını, nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tekbir getirerek secde halinde doğduğunu, doğar doğmaz ümmetim ümmetim dediğini tarif edecekti. Abdurrahman bin Af tüccar bir ailenin tüccar çocuğuydu. Ticaret maksadıyla sıklıkla Yemen'e gider, Askalan isminde bir aleme misafir olurdu. Askalan her seferinde Faran dağlarında yani Mekke'den bir haber var mı diye sorardı. Tevrat'ta son peygamberin vasıflarını ve Mekke'den çıkacağını okumuştu. Bu yüzden yakın zamanda zuhur edeceğini intizar ediyordu. Nihayet semanın kapıları bir bir açılmıştı. Hazreti Ahmet'in rahmet esintisi esmeye başlamıştı yılların en saadetlilerine. Az kalan bu sefer soru sormuyor, dostu Abdülkabe'yi görür görmez müjdeler olsun, müjdeler olsun diyordu. Çok sevinmişti belli ki. Nasıl sevinmesin? Dağlar, taşlar, ağaçlar, gökyüzündeki melekler, denizlerdeki balıklar, uçan kuşlar, yürüyen canlılar hepsi bayram sevinciyle selamlıyorlardı kainatın en sevgilisini. Az kalan söze girdi. Müjdeler olsun. Ahmet geldi, kainata rahmet geldi. Hiç şüphesiz Allah senin kavminden, kendisinden razı olduğu, seçtiği bir peygamber gönderdi. Ve ona kitap da indirdi. O insanları putlara tapmaktan men edecek, hak dine davet edecek, hakkı buyuracak ve işleyecek. Batıl da men ve iptal edecektir. O Haşim oğullarındandır. Siz onun dayılarısınız. Dönüşün çabuklaştır. Gidip ona yardımcı ol. Kendisini tasdik et ve şu şiirimi de ona götür. Az kalan sözlerini tamamlamıştı. Geleceğin Abdurrahman'ı o zaman Abdülkabe'si hızla Mekke'ye döndü. Ticaret yoldaşı Hz. Ebu Bekir'in kapısını çaldı. Ben yokken peygamber Peygamberlik iddiasında zuhur eden oldu mu diye ona sordu. Hz. Ebu Bekir onu elinden tuttuğu gibi huzura çıkardı. hane Saadet'in kapısındaydı. Tarihin gördüğü en yüksek saadete erişmek üzereydi. Biraz sonra gireceği kapının arkasında kainatı yoktan var eden sonsuz güzellik sahibi Hz. Allah'ın Habibim dediği güzeller güzeli vardı. Kendinizi o kapının diğer tarafında hissetsenize biraz sonra açacağınız kapıda güzeller güzelini göreceksiniz. O kapıdan giren bahtiyarlar arasına girecekti Abdurrahman birazdan. Ah keşke biz de o kapıdan girip o gül yüzlüğü görseydik. Canımızı, malımızı, her şeyimizi feda ederdik diyen milyonların hayalini kurduğu ama erişemediği o nimete adım atmak üzereydi. Kalbi heyecanla doluydu. Kapının ardında güneş mi vardı ki böyle nur parlıyordu? Cennet bahçesi mi vardı ki böyle güzel kokular esiyordu? Rahmet peygamberi aleyhissalatü vesselam onu karşısında görünce gülümsedi. Arkanda ne haber var diye sordu. O ne demek ya Muhammed deyince bana vermen için sana emanet edilen şiiri getirdi. Şüphesiz onu gönderen Himyeroğulları müminlerin en üstünleridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözleri üzerine hemen iman etti. 29 yaşında gitmişti kainatın efendisine. Girdiği kapıdan 8. Müslüman olarak çıkmıştı. Abdülkabe olarak girmiş, Abdurrahman olarak çıkmıştı. Ama Müslüman olması demek işkence demekti. Müslüman olması demek ticaretini kaybetmesi demekti. Sermayesinin erimesi demekti, açlık demekti. Ama diğer tarafta ebedi saadeti kazandıran öyle bir ticaret vardı ki gözü dünyalık serveti görmüyordu. Nitekim öyle de oldu. Müşrikler eza ve cefayı, işkencenin her türlüsünü reva görüyorlar. En sevgiliye ve ashabına acı ve mihneti yaşatıyorlardı. Daha fazla takatleri kalmayınca rahmet peygamberi bir kısmını hicretle Habeşistan'a gönderdi. Aralarında Abdurrahman bin Af da vardı. Bir süre sonra Resulullah hasreti onu baştan aşağı boyayacak, onsuzluk ciğerini yakacak, dayanamayıp geri dönecekti. Geri döndüler dönmesine ama işkence öyle bir seviyeye ulaşmıştı ki Müslümanlara nefes aldırmıyorlar. Ve nihayet Medine'ye topluca hicretin kapısı açıldı. Abdurrahman bin Avf da Nurlu Nebi'nin yanında Kuba Mescidi inşasında, Mescid-i Nebevi'nin inşasında ve her fırsatta o gül kokusunun kalbi ele geçiren raihasının yörüngesinden ayrılmadı. Doya doya onu seyrediyordu. Nebiler nebisi hicret eden muhacirlerle Medineli Ensar arasında muahat denilen ikili kardeşlik ilişkisini 
Abdurrahman bin Af'ı ise Said bin Rebi'yi kardeş ilan etmişti. Saat Abdurrahman'ın koluna girdiği gibi onu evine götürdü. Şimdi bile dinledikçe bizi hayrette bırakan şu sözleri söylemişti. Ey kardeşim ben Medine'nin en zenginiyim. Buyur malımın yarısı senindir. Buyur burası evim yarısı senindir. İki eşim var dilersen birini boşayayım onunla da sen evlen. Düşünün insanlık tarihinde hangi topluluk böyle bir seviyede kardeşlik yaşayabilmiştir? Hangi topluluk böyle bir samimiyete böyle bir hislere kavuşmuştur ki malından mülkünden yeni tanıdığı biri için vazgeçebilir? Bugün gerçek kardeşler bile en ufak bir miras meselesinde birbirine düşman olurken sahabenin yüksek mertebesini anlamak kolay olmayacaktır elbette. Sa'd bin Rebi, Abdurrahman bin Af'a evini, malını, her şeyini vermeyi teklif edince Abdurrahman bin Af da iyi hadi ver öyleyse ben o kadar malımı mülkümü arkada bıraktım geride bıraktım da geldim demedi. Onun verdiği cevap da bir kez daha hayran olacağımız bir manzara oluşturdu. Öyle bir şey söyledi ki o da ayrı bir destan gibi. Kardeşim Allah malını da evini de arsalarını da hanımlarını da sana mübarek eylesin senin olsun. Sen sadece bana bir ip ver ve pazarın yolunu göster. Sa'd bin Rebi ona bir ip verdi ve beraber Medine pazarına gittiler. Abdurrahman bin Af günlerce hurma kasaları taşıdı. Hamallık yaptı. Hayatında ilk defa yapıyordu böyle bir işi. Fakat Allah ona böyle bir kabiliyet vermişti. Kişinin kendi eliyle kazandığından daha hayırlı bir mal olmadığını duymuştu Nebiler Nebisinden. O yüzden bu yükün altına giriyor, başkasına yük olmuyordu. Topladığı bir miktar dirhemle bir sermaye oluşturmuş, Medine dışındaki köylerden peynir gibi yağ gibi ürünler alıp getirip Medine'de satmaya başlamıştı. Birkaç gün içinde bu şekilde biriktirdiği parayla kendine yeni bir ev tutmuştu. Muahat kardeşi Saad bin Rebi'ye ayrı bir ev tutuna haber verince Saad bin Rebi gözyaşlarını tutamadı. Niçin böyle yaptın kardeş? Yoksa seni rahat ettiremedin mi? Bir kusurumu mu gördün? O kadar incelik, o kadar naiflik dolu ki bu ifadeler. Ve devam etti. Allah'ın beni helak etmesinden korkarım. Ne olur söyle dedi. Abdurrahman bin Af, ben peygamberimden kimseye yük olmamayı öğrendim. Ne kadar yüksek ahlaktalar bilmem farkında mısın? Abdurrahman bin Af biriktirdiği paranın bir miktarıyla da evlenmiş ve evlilik alameti olan güzel kokuları sürüp güzel kıyafetler giyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun halini görünce hayır olsun ey Abdurrahman nedir senden gelen bu güzel kokunun sebebi diye sorunca evlendiğini söylemişti. Bir hafta içinde elde ettiği sermayeyi anlatınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam memnun oldu. Ve Allah'ım Abdurrahman'ın malına, işine, ticaretine bereket ver diye dua etmiş. Bu duayı bir ömründe yaşayan Abdurrahman bin Af diyor ki Vallahi o duanın bereketiyle neye elimi atsam, hangi taşı elimi atsam altında adeta altın buluyordum. Tuttuğu her şey altına dönüşüyor neredeyse. Sadece Rahman'ın tüccarı değildi o. İbadet ve takvada da cihat ve mücadelede de eşsiz bir yerdeydi. Sahabelerin özelliği böyledir. Her konuda en öndelerdir. Bedir Savaşı zamanı yine Abdurrahman bin Af'ı en önde görüyoruz. Hiçbir zaman demedi ki ben tüccarım zaten malımla yapabildiğimi yapıyorum. Hayır savaş zamanında en önde ilk saflarda koşuyordu. Ve Bedir gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiler. Abdurrahman bir tepenin yanında sıkıştırılmış 9 müşrikle savaşmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen oraya gidelim dedi ve intikal ettiler. Vardıklarında bir baktılar ki 9 müşrik de yerde ölü olarak yatıyor. Bunların hepsini sen mi öldürdün dediler. Hayır dedi Abdurrahman ikisini ben öldürdüm. Diğerlerini hayatımda hiç görmediğim tertemiz yüzlü birisi öldürdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verdi. O bir melekti. İhlasla, samimiyetle Allah için gayret edenler sıkıştıkları anda Allah onlara meleklerini göndermez mi? Uhud Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde onu korumak için bedenini feda edercesine savaşan bir grup sahabeden birisiydi o. 21 yerinden yaralanmıştı. Atılan bir ok ile ayağı topal kalmıştı. İlerleyen yıllarda hicretin 6. yılında Duhmetül Cendel seriyesine gitmek üzere kumandan tayin edilince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına apar topar aceleyle koştu. Aceleden sarığını eğri bağlamıştı. Bu ne hal ya Abdurrahman diye sorulunca Ya Resulallah sen görevi verince ne olur ne olmaz diye bütün işlerimi bitirdim. Alel acele geldim. Sarığımı saracak kadar dahi oyalanmadım deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gel gel dedi. Karşısına oturdu onu. Kendi eliyle sarığını bağladı. Nasıl bağlandığını da tarif etti. Ve şu enteresan cümleyi söyledi. Allah temizdir. Temiz olanı sever. Güzeldir. Güzel olanı sever.
beraber. İşte bizim peygamberimiz bir sarığın eğri sarılmasından dahi rahatsız olan zerafet, nezaket, estetik üzere rahatsız olan bir peygamber. Zerafet, nezaket, estetik onun dünyasında ne kadar önemli görüyorsunuz. Müslümanı da böyle görmek istiyor ve Allah'ın da böyle görmek istediğini ifade etmiş oluyor. Demek ki Müslüman giyimine, kuşamına, temizliğine azami ölçüde dikkat etmeli. Abdurrahman bin Avf asıl ticaretini dünyalık mal edinmek için değil, kazandığı parasını ahiret ticareti yapmak için harcıyordu. Hayatında buna yönelik pek çok hadise var. Esas tüccar oydu. Uhud Savaşı esirlerinden 30 Müslüman esiri azat ettirmişti. Her birisine 1000 altın dağıtmıştı. 3 kere malının yarısını, 2 kere de tamamını Allah yolunda harcamıştı. Tebük Savaşı hazırlıkları yapılıyordu. Zorluk ordusu adı verilen Tebük ordusu için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir çağrı da bulundu. 30 bin askerin teçhiz edilmesi, o uzun sefere hazırlandırılması gerekiyordu. Ve eksik çoktu. O gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü güldüren kişilerden biri de Hz. Osman olduğu gibi diğeri Abdurrahman bin Avf'tı. Önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Dedi, Ya Resulallah cebimde 4 bin dirhem var. Bunun hepsini mi vereyim yoksa yarısını ailemi mi saklayayım dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yarısını ailene harcaman daha hayırlıdır dedi. Allah verdiğini de ailenin yanına bıraktığını da mübarek kılsın diye dua etti. Sonraki gün ordunun ihtiyaçları devam ettiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar çağrı yapmıştı. Abdurrahman bin Avf bu sefer 500 at, 1500 yüklü deve vermişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ertesi gün yine eksikliklerden dolayı çağrı yapınca bu sefer de tam 40 bin dinar altın para gönderdi. Bir dinar 4,5 gram altın demekti. Artık siz hesaplayın. Şimdi bile muazzam bir sermaye bu. Abdurrahman bin Av tüm ticaretini bu şekilde tüketmiş oluyordu. Hz. Ömer onun kolundan tuttu. Ya Resulallah Abdurrahman o kadar çok verdi ki ailesini mağdur etti. Ailesine bir dirhem bile bırakmadı dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu ailene ne bıraktı neye Abdurrahman? Abdurrahman bin Av sevdanın göz bebeklerine baktı. Derin bir nefes çekerek huzurla o nefesi bıraktı. Hz. Ebu Bekir gibi dedi ki Allah ve Resulüne bıraktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. Aldım kabul etti. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sahabenin malının tamamını vermesini kabul etmemiş. Hatta kimisinin çeyreğini bile vermesine kabul etmediği olmuştu. Daha azını vermesini kabul etmişti. Ama konu Abdurrahman olunca Esen Rüzgar'ın şekli bir başka oluyordu. Onun gibi çok sevdiği nice sahabesine bazı lakaplarla seslenirken ona adıyla hitap etmeyi tercih eder. Abdurrahman, Rahman'ın kulu demek. Bundan güzel lakap mı vardı ki? Tebük dönüşünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Muğire bin Şube abdest almak için su arama üzere uzaklaşmışlardı. Sahabeler bekledikçe beklediler fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmemişti. Vakit çıkacak endişesine kapıldılar. Peygamberimizin gittiği yerde kılmış olabileceğini düşünüp Abdurrahman bin Avf'ı binlerce kişilik cemaatin imamı olarak seçtiler. Abdurrahman bin Avf namazı kıldırırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetişti ve onun arkasında namaza durdu. Ne büyük bir şeref ki peygambere imamlık yapmıştı. Ama kendisi bu durumdan çok utanmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise iyi yaptınız, ne güzel kıldırdınız karşılığını vermişti. Ve eklemişti. Bir peygamber salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kabz olmaz. Bu da Abdurrahman bin Af için bir senet hükmündeydi. Salihdi, alimdi, komutandı, tüccardı, istikametliydi. Hz. Ebu Bekir'in halifelik döneminde baş danışmanlardan biriydi. Hz. Ömer'in halifelik döneminde Abdurrahman bin Af yanındayken Hz. Ömer konuşmaz önce onun konuşmasını bekler. Hz. Ömer vefat ettikten sonra halifeyi seçmek üzere 6 kişiyi görevlendirdi. O 6 kişiden birisi olan Abdurrahman bin Av şu teklifte bulundu. İçimizden üçümüz diğer üçümüzün lehine adaylıktan çekilsin. Abdurrahman bin Av'ın bu teklifi hemen kabul olunarak Hz. Zübeyir Hz. Ali'ye, Hz. Talha Hz. Osman'a, Sa'd bin Ebi Vakkas da Abdurrahman bin Av'a oy verdiler. Sonra Abdurrahman bin Av benim halifelikte hiç gözüm yok dedi. Fitne çıkmaması için ben karar verici olayım, ikinizle de görüşeyim, ikinizle istişare ettikten sonra karar vereyim. Kabul mü dedi, ikisinin de onayını alınca ikisiyle de görüştükten sonra Hz. Osman'ı halife olarak seçti. Ve ona ilk biat edenler arasında da Hz. Ali vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra onun eşlerine sahip çıkan kişi yine Abdurrahman bin Af'tan başkası değildi. Sadaka almaları ve başkalarıyla evlenmeleri yasak olan peygamber eşlerine her birisine maaş bağlamıştı. Yıllar önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara 
videolarda zaten söylemişti. Benden sonra size özü sözü doğru olan birisi sahip çıkacak. Merak etmeyin demişti. Bir gün Medine'ye yüzlerce develik devasa bir kervan girmişti. Müminlerin annesi Hz. Ayşe bu nedir diye sorunca bu Abdurrahman bin Afın kervanıdır dediler. İnsanlar onun serveti karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyordu. Hz. Ayşe ise onun ahiretini düşünen tam bir ana rahmetiyle ben Resulullah'tan duydum ki Abdurrahman cennete emekleyerek girer dedi. Abdurrahman bin Af ise o 700 deveyi tüm yükleriyle beraber Allah yolunda tasadduk etti. Tüm ticaretini sadaka olarak verdi. Soruyorum kim yapar? Biz Allah yolunda bir dirhem vermeye elimiz titrerken nasıl olur da sahabelerin yerinde olsaydım keşke diyebiliriz. Nasıl olur da böyle fedakarlar ile aynı cenneti isteriz. Rabbim bizim bu hallerimizi bağışlasın. Bir gün müminlerin annesine şöyle dedi. Malın çokluğu helake sebep olur. Bundan endişe ediyorum dedi. Efendimiz Aleyhisselam'ın eşi Ümmü Selim'e radıyallahu anh ise fakat Allah yolunda sarf edilen mal böyle değildir deyince rahatladı. Çünkü kendisi zaten malın Allah yolunda sarf ediyordu. Zaten cenneti emekleyerek girmesi ise malın çokluğundan ziyade Hz. Ayşe'nin söyleyişine bakılırsa onun cennete girme sevincindendir. Zira malın çokluğu hata değil, malınla cihat etmeme hatadır. Oruçluydu bir gün. Önüne iftar etmesi için mükellef bir sofra kuruldu. Sofraya bakınca hüngür hüngür ağlamaya başladı Abdurrahman radiyallahu anh. Hanımı sordu niçin ağlıyorsun bir hata mı yaptım? Hayır dedi. Musab bin Ümeyr'i hatırladı. O bizden sonra girdi bu yola. Allah yolunda her fedakarlığı yaptı. Her çileyi çekti. Yokluğa rağmen her şeyini ortaya koydu. Her şeyi vererek hiçbir şey kalmayınca ebedi olarak esas şimdi her şeyi elde etti. Müslüman olduğunda kıyafetinde mücevherler, elmaslar vardı. Ama yıllar sonra şehit olduğunda Uhud da onu gömerken üstünü örtecek bir kıyafeti bile yoktu. Kefen bulamadık. Başını örtünce ayakları açılıyor, ayaklarını örtünce başı açılıyordu. O dünya malını elinin tersiyle itti. İslam için tüm fedakarlıkları yaptı. Hiçbir mükafat görmeden sadece cefasını çekerek gitti. Biz ise sefasını çekiyoruz. Tüm amellerimizin mükafatını bu dünyada almış olmaktan korkuyorum dedi. Ve ağlamaya devam etti. O ağladıkça etrafındakiler de ağladı. Geçmiş günleri yad etmişti Hz. Abdurrahman. Peygamberini hatırladı Aleyhisselatü Vesselam. Onun kendisi hakkında sen gökte de yerde de eminsin dediği canlandı hafızasında. Ne güzel günlerdi saadet günleri. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine dışına yürüdüğünü görünce peşinden gitmişti. Ona bir zarar gelir endişesiyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hurma bahçesinde secdeye kapandı. Hz. Abdurrahman uzun süre bekledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkmayınca endişelendi. Hayatta mı diye kontrol ederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeden kalkmıştı. Bir şey mi oldu diye sormuştu. Hayır ya Resulallah. Secdeniz o kadar uzadı ki size bir hal olmasından endişe ettim demişti Hz. Abdurrahman. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana Cebrail geldi. Kim sana salat ve selam getirirse Cenab-ı Hakk'ın mağfiret ve selamına nail olur dedi. Ben de bunun için şükür secdesi yaptım demişti. Ne güzel günlerdi. Sonra kapkara bir ayrılık çökmüştü Medine üstüne. 1400 yıldır nice yağmurlar yağdı ama hiçbir yağmur sahabelerin o gün döktüğü gözyaşı kadar şiddetli değildi. Hiçbir bulut da o gözyaşlarını bırakan kara bulut gibi çöken ayrılık kadar kara değildi. Vefat haberini veren Medine'den yükselen ses dünyanın hatta kainatın hatta zamanın duvarlarını aşıyor ve keder tüm yürekleri çepeçevre sarıyor. 23 senedir her nefesini takip ettiği Nebiler Nebisi'nin tatlı yüzünü bir daha göremeyecek olmanın ızdırabıyla kavrulmuştu gönüller. Hala sevda yangınıydı kalplerinde yanan ateş. Zira ayrılık da sevdaya dahildi. Abdurrahman bin Av insanlık tarihinin gördüğü en başarılı tüccarlardan biriydi. Malını ebedi yatırımlara yatırmış, sonsuz kazançlar elde etmişti. Üstad Bediüzzaman da dediği gibi kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet ondadır. Benim o kadar servetim yok, ben nasıl böylesine bir ahiret ticareti yapabilirim diyorsanız sözler kitabında 6. sözde geçen Tevbe suresinin 111. ayetinin muhteşem tefsirinde dediği gibi İnnallâh eşterâ minel mü'minin enfusehum ve emvalehum bi enne lehumul cenne yani Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Onunla yaptığınız bu alışverişten dolayı müjdeler olsun size. İşte bu büyük bir ticaret, büyük bir kazançtır. Rabbim gözümüzü, gönlümüzü, aklımızı, kalbimizi Allah yolunda harcayarak esas ticareti yapanlardan eylesin. Allah'a emanet olun.